तो पहला क्वेश्चन हमारा द वर्ड सेल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्ड सेल है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था तो पहला ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट हुक दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक अगला क्वेश्चन हमारा द न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट रिकोगनाइज बाय क्वेश्चन कह रहा है जो न्यूक्लियस है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था किसने रिकोगनाइज किया था तो पहला ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट ब्राउन दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच तीसरा है फ्लैमिंग और चौथे हैं रॉबर्ट हुक तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन कंफ्यूज मत होना जो वर्ड सेल इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने और जो न्यूक्लियस है इसको रिकोगनाइज किया था सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा प्रोटीन इज सिंथेसाइज बाई तो पहला ऑप्शन है राइबोसोम दूसरा ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और तीसरा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चौथा ऑप्शन है आपका लाइसोसोम तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राइबोसोम अगला क्वेश्चन है हमारा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेनली किस चीज से बनी होती है पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन दूसरा ऑप्शन है लिपिड तीसरा ऑप्शन है फास्फोलिपिड और चौथा ऑप्शन है सेलुलोज पहले ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए यहाँ पर यह पूछ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किससे बनी होती है ना कि ये पूछ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस कंपोनेंट से बनी होती है ठीक है तो यहाँ पर मेन कंपोनेंट हमको बताना है जो कि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फास्फोलिपिड वैसे तो लिपिड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं प्रोटीन्स मॉलिक्यूल भी होते हैं लेकिन मेनली जो कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो होता है हमारा फास्फोलिपिड ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा गोल्जी एपरेटस इज कंसर्ड विद तो पहला ऑप्शन है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म दूसरा ऑप्शन है सेक्रीशन और तीसरा ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है सेक्रीशन ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा द इंटरवल बिटवीन ईच सेल डिविजन इज कॉल्ड पहला ऑप्शन है आपका मेटाफेज दूसरा ऑप्शन है एनाफेज तीसरा ऑप्शन है इंटरफेज और चौथा ऑप्शन है टीलोफेज तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका इंटरफेज इज द फेज ऑफ द सेल साइकिल इन विच द सेल स्पेंड्स द मेजोरिटी ऑफ इट्स टाइम तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटरफेज अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन इज सेंथेसाइज बाय तो पहला ऑप्शन आपका राइबोसोम दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चौथा ऑप्शन है आपका लाइसोसोम तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राइबोसोम अगला क्वेश्चन हमारा सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय पहला ऑप्शन है हमारा टेस्टोस्टिरोन दूसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन तीसरा ऑप्शन है एम और चौथा ऑप्शन है एल एच दैट मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हारमोन्स तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोजेस्ट्रॉन का सेक्रीशन होता है बाय द कॉर्पस ल्यूटियम उसको कौन इनिशिएट करता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका एल एच दैट मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हारमोन्स ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा विच हार्मोन स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फीमेल क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फीमेल से मिल्क का सेक्रीशन होता है वो कौन सा हारमोन्स होता है जो कि स्टिमुलेट करता है इसको तो ऑप्शन है आपका पहला ऑक्सीटोसिन दूसरा है प्रोजेस्ट्रॉन तीसरा है एल एस दैट मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हारमोन्स और चौथा ऑप्शन है आपका प्रोलैक्टिन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोलैक्टिन जो कि एंटीरियर लोबा पिट्यूटी के द्वारा सेक्रीट किया जाता है और ये स्टिमुलेट करता है मिल्क फ्रॉम फीमेल ठीक है तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन जो कि है प्रोलैक्टिन तो अगला क्वेश्चन हमारा द फर्स्ट हार्मोन्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया बैक्टीरिया को कल्चर करके सबसे पहला आर्टिफिशियल हार्मोन्स कौन सा प्रोड्यूस किया गया था तो पहला ऑप्शन आपका टेस्टोस्टिरोन दूसरा ऑप्शन है एडिनेलिन तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन चौथा ऑप्शन है थायरॉक्सिन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंसुलिन इंसुलिन को प्रिपेयर किया गया था सबसे पहले आर्टिफिशियली बाय द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया ओके अगला क्वेश्चन हमारा द हारमोन्स विच रेगुलेट द बेसल मेटाबोलिज्म इन अवर बॉडी इज सेक्रेटेड फ्रॉम तो सबसे पहले बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होती है इसको समझिए तो बेसल मेटाबॉलिज्म जो होती है इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी द बॉडी यूजेज इन ऑर्डर टू मेंटेन वाइटल प्रोसेस ऑफ द बॉडी ओके जो वाइटल प्रोसेस ऑफ द बॉडी होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी बेसल मेटाबोलिज्म ओके okay? और इसको कौन सा हार्मोन्स रेगुलेट करता है वो कहाँ से सेक्रेट होता है ठीक है तो पहला ऑप्शन आपका एडिनल कॉर्टेक्स दूसरा ऑप्शन है पैनक्रियाज और तीसरा ऑप्शन है पिट्यूट्री चौथा ऑप्शन है थायरॉयड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका थायरॉयड ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा कैल्सीटोनिन इज अ थायरॉयड हारमोन्स विच 
कैल्सिटोनिन जो कि एक थायरॉयड हार्मोन से और ये क्या करता है तो इसका पहला ऑप्शन है आपका एलिवेट कैल्शियम लेवल इन ब्लड दूसरा हैज नो इफेक्ट ऑन कैल्शियम लेवल तीसरा एलिवेट पोटेशियम लेवल इन ब्लड चौथा लोवेस्ट कैल्शियम लेवल इन ब्लड तो ये जो कैल्सिटोनिन होता है ये हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को कम करता है ओके तो ये लोवेस्ट कैल्शियम लेवल इन ब्लड ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ठीक है जो कि है डी ऑप्शन अगला क्वेश्चन हमारा डायबिटीज इज ड्यू टू क्वेश्चन कह रहा है कि डायबिटीज हमें क्यों होती है तो पहला ऑप्शन है एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण दूसरा ऑप्शन है आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण और तीसरा ऑप्शन है सोडियम डेफिशिएंसी के कारण या चौथा ऑप्शन आपका हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण ठीक है तो डायबिटीज जो होती है ये दो तरह की होती है एक होती है डायबिटीज मिलेटस और दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिटस दोनों डायबिटीज हार्मोनल डिफिशियंसी के कारण होती हैं तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ जो कि है हार्मोनल डिफिशियंसी अगला क्वेश्चन हमारा द गोनाइडोट्रॉपिक हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय जो गोनाइडोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है वो किससे सेक्रेट किया जाता है तो पहला ऑप्शन है आपका एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी दूसरा ऑप्शन है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस और तीसरा ऑप्शन है एडिनल कॉर्टेक्स चौथा ऑप्शन है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थारॉयड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज टू हेल्प इन ऑक्सीटोसिन जो होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है तो पहला ऑप्शन आपका चाइल्ड बर्थ दूसरा ऑप्शन है ग्रोथ तीसरा ऑप्शन है लैक्टेशन और चौथा ऑप्शन है गैमिटोजेनेसिस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चाइल्ड बर्थ लेकिन यहाँ पर लैक्टेशन जो होता है उसमें भी ऑक्सीटेसिन हेल्प प्रोवाइड करता है इसलिए इसके दोनों ऑप्शन सही हैं पहला ए और दूसरा सी जो कि है लैक्टेशन अगला क्वेश्चन हमारा मिलेटोनिन इज सेक्रेटेड बाय क्वेश्चन कह रहा है कि मिलेटोनिन किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है पहला ऑप्शन आपका पीनियल बॉडी दूसरा ऑप्शन है स्किन तीसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड और चौथा ऑप्शन आपका थायरॉयड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पीनियल बॉडी या कहें पीनियल ग्लैंड ठीक है और ये मिलेटोनिन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी कलर के लिए कि हमारी बॉडी का कलर ब्लैक होगा या वाइट होगा अगला क्वेश्चन हमारा एम एस एच इज सेक्रेटेड बाई दैट मीन्स मिलेनो फॉर स्टिमुलेटिंग हारमोन्स इज सेक्रेटेड बाई पहला ऑप्शन आपका एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी दूसरा ऑप्शन है मिडिल लोबा पिट्यूटरी और तीसरा ऑप्शन है पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी चौथा ऑप्शन है इंडो स्टाइल तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी जो मिडिल लोब होता है पिट्यूटी ग्लैंड का उसके द्वारा मिलेनो फोर स्टिमुलेटिंग हारमोन्स सेक्रेट किया जाता है और इसको याद रखने के लिए एम फॉर मिलेनो फोर और एम फॉर मिडिल लोब ऑफ फिट्यूटरी ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा मेनली विच टाइप ऑफ हारमोन्स कंट्रोल द मैंसुअल साइकिल इन ह्यूमन बींग्स पहला ऑप्शन है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हारमोन्स दैट मीन्स एफ एस एच दूसरा ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हारमोन्स दैट मीन्स एल एच और तीसरा ऑप्शन है एफ एस एच एल एच एंड एस्ट्रोजन चौथा ऑप्शन है आपका प्रोजेस्ट्रॉन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है एफ एस एच एल एच एंड एस्ट्रोजन ठीक है ये तीनों हार्मोन्स मिलकर मैंसुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं इन द ह्यूमन बींग्स अगला क्वेश्चन हमारा एक्रोमेगेली इज काज्ड बाय पहला ऑप्शन है आपका एक्सेस ऑफ एस टी एच दैट मीन्स सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स दूसरा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन तीसरा ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन और चौथा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ एडिनलिन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है एक्सेस ऑफ सोमैटोट्रॉपिक हारमोन्स एक्रोमेगेली जो कि एक डिजीज़ है और ये कॉज होती है बाय द हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स ओके अगला क्वेश्चन हमारा द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज क्वेश्चन कह रहे हैं जो किडनी की बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है तो पहला ऑप्शन आपका ग्लोमेरुलस दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन तीसरा ऑप्शन है लूप ऑफ हैंडले और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेफ्रॉन अगला क्वेश्चन हमारा वाटर इज री एब्जॉर्ब इन ट्यूब्यूल्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पहला ऑप्शन आपका एल्टोस्टेरॉन दूसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन तीसरा ऑप्शन है पैराथारमोन्स और चौथा ऑप्शन है All of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एल्डो स्टेरॉन याद रखिए एल्डो स्टेरॉन को हम एंटी नेट्री यूरेटिक या एंटी डायूरेटिक हारमोन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये वाटर का रिएब्जॉर्बसन करवाता है ट्यूब्यूल्स में और यूरिन के आउटपुट को कम करता है दैट मीन्स यूरिन के वॉल्यूम को कम करता है और सेव करता है वाटर इन साइड द बॉडी ठीक है अगला क्वेश्चन है आपका ट्राइगोन इज प्रजेंट इन 
पहला ऑप्शन आपका यूरेथ्रा दूसरा ऑप्शन है यूरिनरी ट्यूब्यूल और तीसरा ऑप्शन है यूरेटर चौथा ऑप्शन है आपका ब्लेडर दैट मीन्स यूरिनरी ब्लेडर और इसका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है यूरिनरी ब्लेडर अगला क्वेश्चन हमारा नेफ्राइटिस इज अ डिजीज अकर्स इन पहला ऑप्शन है आपका इन किडनी दूसरा ऑप्शन है इन यूरेथ्रा तीसरा ऑप्शन है यूरेटर चौथा ऑप्शन है ब्लेडर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है किडनी किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती हैं ठीक है और इसमें जब स्वेलिंग होती है उसको हम बोलते हैं नेफ्राइटिस जो कि एक डिजीज है ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है किडनी अगला क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी इज अबाउट पहला ऑप्शन आपका हंड्रेड दूसरा है थाउजेंड तीसरा है वन मिलियन और चौथा ऑप्शन है टेन थाउजेंड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वन मिलियन ठीक अगला क्वेश्चन है आपका द कैपेसिटी ऑफ ब्लेडर इज अबाउट पहला ऑप्शन आपका हंड्रेड एम दूसरा ऑप्शन है फाइव हंड्रेड एम तीसरा ऑप्शन है टू हंड्रेड एम एंड फोर्थ ऑप्शन इज द वन लीटर तो जो कैपेसिटी होती है यूनि ब्लेडर की वो होती है फोर हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड एम तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है फाइव हंड्रेड एम ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है तो पहला ऑप्शन है आपका एसियाकोलाई दूसरा ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम लेवरी तीसरा ऑप्शन है सीडोमोनास एरिगोनोसा और चौथा ऑप्शन है आपका सालमोनेला टाइफी ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एसियाकोलाई दैट मीन्स ई 